ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഒരു ക്വിക്ക് മധുര പലഹാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വിക്ക് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം യൂട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഷന സ്പൈസസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കോൺ കാണും ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതിൽ ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അടിയിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടണം നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അടിയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ യൂട്യൂബ് എന്നിട്ട് അലാവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക് കാരണം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടണില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്ന ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ചാനലിൻ്റെ നെയിം മാറ്റിയിരുന്നു ഷന സ്പൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് റെസിപ്പീസ് വെച്ച് ഷാന ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് മലയാളം റെസിപ്പീസ് ആർ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചാനൽ നെയിം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷന സ്പൈസസ് ആണ് എല്ലാ റെസിപ്പീസും സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷാന സ്പൈസസിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പഴയ ബിരിയാണി റെസിപ്പീസ് പത്തിരി വീഡിയോ അതൊക്കെ ഈ ഷന സ്പൈസസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു നല്ല സ്വീറ്റ് പലഹാരം മധുര പലഹാരം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നാല് മണി ചായയുടെ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസിപ്പി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഇത്ത എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇത്ത വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഞാനും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതാണ് കാര്യം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ണക്കായ് അല്ലെങ്കിൽ കായ്പോള ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല ഇഷ്ടമാവും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് അറിയോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഇത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്യാമറ ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് എത്താനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ അളിയൻ വന്നു ഇക്ക ഇക്കാനായിട്ടും സംസാരിച്ച് കുറേ നേരം കുട്ടികളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് വേണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ശർക്കര കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഒരുക്കിയ ഒരു സിറപ്പ് പോലെ ആയി കിട്ടണം ആ സമയത്ത് മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വേണം എന്നാണ് ഇത്ത പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഓവർ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു മണം മാറി തുടങ്ങും അത് വേണ്ട നല്ല നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നടുവേ നീളത്തിൽ പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ നാലായിട്ട് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത്തപ്പഴം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കര മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലൂസായിരിക്കും ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സിറപ്പ് പോലെ ആയി തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഒരിത്തിരി കട്ടി ആയി തുടങ്ങണം സിറപ്പ് ആവണതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു കട്ടി വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതേത് എന്നിട്ട് ഈ ശർക്കര ഒരുക്കിയതിൽ അത് 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബബ്ലി ആയിട്ട് വരും കളറും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം എടുത്ത് അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാടിക്കിട്ടാൻ കണ്ടില്ലാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഏത്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതൽ ആണ് അത് തിരി നീങ്ങണില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് നന്നായി നല്ല ടേസ്റ്റായി ആ കുറച്ചും കൂടി കാരമലൈസ് ആവും കളർ ഒന്നും കൂടി ഡാർക്ക് ആവും പതുക്കനെ കിടന്ന ആ ശർക്കരയൊക്കെ കിടന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അത് അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മാഷായി വരുന്ന സമയത്താണ് അത് റെഡി ആവുന്നത് ഇനി ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരും കൂടുതൽ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനാണ് നല്ല കറക്റ്റിന് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമായതുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ പതുക്കിനെ പതുക്കിനെ ഉടച്ച് നമ്മുടെ പാകത്തിന് അതൊന്നും വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് ആയിന്ന് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും നെയ്യിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗുമ്മ ഇട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏത്തപ്പഴം എടുത്തതിന് ഒരു അര കപ്പിൽ കുറവ് കാഷ്യൻ നട്ട്സ് മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇന്ന് ഇടുന്നത് നെയ്യ് കുറച്ച് ചൂടാക്കി അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നടുക്ക് നീളത്തിലൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി ഏത്തപ്പഴം ആക്കിയതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ കാഷ്യൻ നട്ട്സും കോരിയിടാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത നെയ്യും കുറച്ച് നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പാകം കണ്ടില്ല നല്ല ഉടഞ്ഞ് നന്നായി കളറും ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഏത്തപ്പഴം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും റെഡി ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇത് ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല രസമാണ് ചൂടാറിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ഫോർക്കും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ ബൗളിലോ പ്ലേറ്റിലോ അപ്പോൾ കോരി കോരി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും കഴിച്ചു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുപ്പിൽക്കും കൊടുത്തു ഇഷ്ടമായി എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ എത്താട് ഏത്തപ്പഴം അതൊരു പലഹാരം ഇത്താനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ തീർത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ചെറിയ സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇൻ ബൈ ഫ്രം ഷാനോ